హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జావా జావా యొక్క అడ్వాంటేజెస్ గురించి కూడా ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి జావాలో ఎయిట్ అడ్వాంటేజెస్ ఉండి అనమాట సో ఈ ఎయిట్ ఏంటంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం సో జావా ఈజ్ ఎ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సో జావా అనేది ఒక సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో ఎలా చెప్పగలం సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే సో జావా ఈజ్ ఎ సింపుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో జావాని సింపుల్ అని చెప్పడానికి ఈ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం జావా అనేది ఏంటంటే సింపుల్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం జావా ఈజ్ ఏ ఫ్రీ ఫామ్ పాయింటర్స్ అంటే జావాలో పాయింటర్స్ని యూజ్ చేయం సో అందువల్ల ఏంటంటే జావాని సింపుల్ అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఎన్స్ వీ క్యాన్ అచీవ్ లెస్ డెవలప్మెంట్ టైం అండ్ లెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే పాయింటర్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం ఒక అప్లికేషన్ని తక్కువ టైంలో డెవలప్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఏంటంటే తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం పాయింటర్స్ని యూజ్ చేసాం అనుకో మన అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది బట్ జావాలో పాయింటర్స్ని యూజ్ చేయం అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే తక్కువ టైంలో డెవలప్ చేయొచ్చు అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా తక్కువ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం జావా యాజ్ రిచ్ సెట్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ జావాలో వాల్యుబుల్ ఏపీఐస్ అని ఉన్నాయి సో ఏపీఐ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో జావా యాజ్ రిచ్ సెట్ ఆఫ్ ఏపీఐ ఈజ్ అవైలబుల్ టు డెవలప్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ సో ఈ రిచ్ సెట్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ వల్ల ఏంటంటే మన కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్ కూడా తక్కువ టైంలో డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ ఏపీఐస్ ఏంటంటే మనకి జావాలో కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి సో ప్రతిదీ కూడా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట సో ఈ జావాలో కొన్ని ఇంటర్ఫేస్లు ఉంటాయి క్లాసులు ఉంటాయి మెథడ్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని ఏంటంటే ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఇంటర్ఫేస్లు మెథడ్స్ క్లాసెస్ వల్ల ఏంటంటే మనం వాటిని డెవలప్ చేయకుండా మనం జస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ మెథడ్స్ని కానీ క్లాసెస్ కానీ ఇంటర్ఫేస్లు కానీ మన ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాని ఇంటర్నల్ కోడ్ డెవలప్ చేయకుండా సో దానివల్ల ఏంటంటే జావా అనేది ఏంటంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ జావా సాఫ్ట్వేర్ కంటైన్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ సో ఈ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కలిగి ఉంటుంది సో ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ యొక్క పని ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు జావాలో ఆ ప్రోగ్రాంలో మనం కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ను వేరియబుల్స్ను క్రియేట్ చేస్తాం సో బట్ ఏంటంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్లో అన్నెసరీగా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సో ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి జేవీఎంలో మెమరీ అనేది అలికేట్ అవుతుంది అనమాట సో కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఈ అన్యూజ్డ్ మెమరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే మనం యూజ్ చేయని కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దీని పని ఏంటంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ పని ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూజ్ టు కలెక్ట్ అన్రెఫరెన్స్డ్ ఆర్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ లొకేషన్స్ సో మనకి యూజ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కానీ మనం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి వాటిని డెస్ట్రాయ్ చేయం సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని ఏంటంటే ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏంటంటే కలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తుంది అంటే డిలీట్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి జేవీఎంలో మెమరీ అనేది ఏంటంటే ఫ్రీ అవుతూ ఉండిద్ది అనమాట అన్ని అన్యూజ్డ్ మెమరీ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేయటం వల్ల మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది డీ టు దిస్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన యొక్క జావా ప్రోగ్రామ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ పాయింట్ జావా కంటైన్స్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ సింటాక్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ జావా అప్లికేషన్ సో జావా యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా కోడ్ డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జావా ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏమిటి సో ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటంటే దేని మీద కూడా ఆధారపడదు అనమాట డిపెండ్ అంటే ఆధారపడుతుంది ఇండిపెండెంట్ అండ్ దేని మీద కూడా ఆధారపడదు సో జావా ఇస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిప
యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది మనకి త్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో నేనేంటంటే ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ ని విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో డెవలప్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటంటే హలో వరల్డ్ డాట్ జావా సో నెక్స్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను కంపైల్ చేసినప్పుడు అదేం జరుగుతుంది అంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లో డేటా ఎట్లా ఉండింది అంటే బైట్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫస్ట్ నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రాశాను బట్ నేనేంటంటే ఇది నా సిస్టమ్ సో నేనేంటి నెక్స్ట్ క్లయింట్ మిషన్ లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నా సో బట్ క్లయింట్ మిషన్ ఏంటంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసింది సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని క్లయింట్ మిషన్ లో కాపీ చేసి అక్కడ కూడా రన్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాని వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మన జావా అనేది ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రాస్తే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట దాన్నే మనం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటాం బికాస్ జావా డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీ వర్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రాసి మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా రన్ చేయొచ్చు దాన్నే రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీ వేర్ అంటాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద ప్రోగ్రామర్ కన్వర్ట్ సోర్స్ కోడ్ టు బైట్ కోడ్ అండ్ కెన్ రన్ దిస్ బైట్ కోడ్ ఆన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ సో ప్రోగ్రామర్ ఏంటంటే సోర్స్ కోడ్ రాయొచ్చు అనమాట సోర్స్ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన సోర్స్ కోడ్ ని ఎలా సేవ్ చేస్తా ఉంటే డాట్ జావా ఫార్మేట్ లో సేవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీన్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే బైట్ కోడ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బైట్ కోడ్ ని ఎక్కడైనా రన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఎలా చెప్పగలం అంటే జావా ఇస్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ ఫీచర్స్ లైక్ సో జావాలో ఏంటంటే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్స్ ఉండే దీనివల్ల ఏంటంటే జావా ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఫస్ట్ అడ్వాన్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇనియరిటెన్స్ పాలిమార్పిజం అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ సో వీటన్నిటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రతిదీ కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనమాట సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జావా సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ జావా బికాస్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కంకరెంట్లీ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎట్ ఏ టైం మనం డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని రన్ చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఈ వర్డ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశాను నెక్స్ట్ నాకు కావాలనుకుంటే ఒక వీడియో ప్లే చేయొచ్చు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో లేదా ఒక ఆడియన్ ప్లే చేయొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే మనం సేమ్ టైమ్ లో డిఫరెంట్ పనులు చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా వీడియో కూడా ప్లే చేయొచ్చు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సేమ్ టైమ్ లో యూట్యూబ్ ప్లే అవుతుంది ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ రన్ అవుతుంది ప్లస్ మీరు ఏదన్నా ఆడియో కావాలంటే ఆడియో ప్లే చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏదన్నా ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు అంటే ఏంటి సేమ్ టైమ్ లో డిఫరెంట్ పనులు అనేది జరుగుతుంది అనమాట దీనికి ఏంటంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో మన సిస్టమ్ లో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాయబడింది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అందువల్ల ఏంటంటే మనం సేమ్ టైమ్ లో డిఫరెంట్ పనులు అనేది ప్యారల్ గా చేయగలుగుతున్నాం సో దాన్నే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మల్టీపుల్ కంకరెంట్లీ అంటే సేమ్ టైమ్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవటాన్ని కంకరెంట్లీ అంటాం సో వీ కెన్ రైట్ ది జావా ప్రోగ్రామ్ ఇట్ డీల్స్ మెనీ టాస్క్ అట్ వన్స్ బై డిఫైనింగ్ మల్టీ థ్రెడ్ సో జావా ప్రోగ్రామ్ లో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఎట్ ఏ టైమ్ డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ అనే రన్ చేయొచ్చు అనమాట ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఆక్యుపై మెమరీ ఫర్ ఈచ్ థ్రెడ్ ఇట్ యూజ్ ఎస్ కామన్ ఏరియా సో మల్టీ థ్రెడ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రతి థ్రెడ్ కూడా సపరేట్ మెమరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక అంటే ఒకేసారి మెమరీ అలకేట్ అవుతుంది అంటే ఈ కామన్ మెమరీ ఏరియాని ప్రతి థ్రెడ్ కూడా ఆక్యుపై చేస్తుంది సపోజ్ నేను ఫైవ్ థ్రెడ్
ఎట్లా చెప్పగలగడం బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పోర్టబుల్ ఫీచర్ ఇఫ్ జావా కోడ్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ వన్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ దెన్ ఇట్ కెన్ రన్ అనదర్ పీసీ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే జావా కోడ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో డెవలప్ చేసి ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనం రన్ చేస్తాం కాబట్టి సో అదేంటంటే పోర్టబుల్ అనమాట సో పోర్టబుల్ తెలుగు మీనింగ్ ఏంటంటే మనం క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేదాన్ని పోర్టబుల్ అంటాం సపోజ్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోర్టబుల్ టీవీ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎల్ఈడి టీవీ తీసుకుంటే అదేంటంటే మనకి సో అంటే టీవీ పెద్దగా ఉండే టీవీలు తీసుకుంటే మనం అంటే ఎక్కడికంటే అక్కడికి మనం క్యారీ చేయలేం బట్ ఏంటంటే పోర్టబుల్ టీవీలు ఉంటాయి ఎల్సిడి మానిటర్స్ సో వాటిలో ఏంటంటే మనం ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట సో దాన్నే పోర్టబిలిటీ అంటాం అదేవిధంగా మన జావాలో కూడా ఏంటంటే సో మనం జావా అనేది జావా అప్లికేషన్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో డెవలప్ చేసి దాన్ని కంపైల్ చేసి కంపైల్ చేయగా వచ్చిన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని మనం వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి తీసుకెళ్లి వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదా వేరే సిస్టమ్ తీసుకెళ్లి మనం ఈజీగా దాన్ని రన్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాన్నే పోర్టబిలిటీ అంటాం సో బైట్ కో ట్రాన్స్మిట్ టు ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ సో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసినప్పుడు బైట్ కోడ్ వస్తుంది ఆ బైట్ కోడ్ ఏంటంటే మనం వేరే సిస్టమ్ లోకి ఈజీగా కాపీ చేసుకొని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది పోర్టబుల్ ఫీచర్ నెక్స్ట్ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ జావా అనేది ఏంటంటే సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ అనమాట జావా ఈ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఎనేబుల్ టు డెవలప్ వైరస్ ఫ్రీ సిస్టమ్స్ ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ పాయింటర్ ఫర్ ద మెమరీ సో ఈ జావా అనేది సెక్యూరిటీ లాంగ్వేజ్ అనమాట మనకి జావాలో కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటంటే మన జావాకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ టెనేబుల్ టు డెవలప్ వైరస్ ఫ్రీ సిస్టమ్స్ అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే వైరస్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో పాయింటర్స్ ని యూజ్ చేయం మెయిన్ ఏంటంటే పాయింటర్స్ ని యూజ్ చేయబడటం వల్ల మనం జావాకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తే సెక్యూరిటీ మనం అంతగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే డైనమిక్ జావా అనేది డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ అనమాట జావా ఈజ్ ఎ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ సపోర్ట్ డైనమిక్ లోడింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ దట్ మీన్స్ క్లాసెస్ ఆర్ లోడింగ్ ఆన్ డిమాండ్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ సపోర్ట్ డైనమిక్ లోడింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటంటే క్లాసులు అనేది మనం మన అప్లికేషన్ లో క్లాసులు అనేది ఎప్పుడైతే అవసరమో అప్పుడే లోడ్ అవటాన్ని మనం డైనమిక్ లోడింగ్ అంటాం సో అన్నెసరీగా అవసర అనవసరంగా మనం క్లాసెస్ లోడ్ అయినాకో మనకు మెమరీ అనేది అంది వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట క్లాస్ లోడ్ అయినప్పుడు మనకి జీవితంలో మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుంది సో మనకు అన్నెసరీగా మనకి అవసరం లేనప్పుడల్లా క్లాసులు లోడ్ అవుతాయి ఏంటంటే మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఈ డైనమిక్ లోడింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి క్లాసెస్ అవసరం అవుతాయి అప్పుడే లోడ్ అవటాన్ని మనం డైనమిక్ లోడింగ్ అంటాం జావా సపోర్ట్ డైనమిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ లైక్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ సో జావా ఏంటంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనే డైనమిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనమాట ది గార్బేజ్ కలెక్టర్ వల్ల ఏంటంటే అన్యూజ్డ్ మెమరీ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెమరీ అలకేషన్ జేవిఎం సో జేవిఎం అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ సో జేవిఎం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కీపింగ్ ఆల్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఈజీలీ అంటే ఏంటంటే ఈ జేవిఎం ఏంటంటే మెమరీ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి మొత్తం ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ జేవిఎం తీసుకునేది జేవిఎం అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ అనమాట ఈ టూ జస్ టూ లొకేషన్స్ ఈ పండు స్టాక్ అండ్ జేవిఎం డిసైడ్ వేర్ ఆల్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ సో జేవిఎం ఏంటంటే జేవిఎం లోపల మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని కానీ క్లాస్ ని కానీ వేరే వాళ్ళు ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు జేవిఎం లో మెమరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అనమాట సో మెమరీ ఎట్లా అలకేట్ అవుతుంది అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి సపరేట్ మెమరీ అలకేట్ అవుతుంది మనం వేరేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తే వాటిని సపరేట్ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది సో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది ఆ వేరేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టాక్ మెమరీలో క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే జేవిఎం డిసైడ్ వేర్ ఆల్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ అంటే జేవిఎం ఏంటంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హీప్ లో పంపిస్తుంది వేరేబుల్ లేదా క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టాక్ లో పంపిస్తుంది అనమాట సో జేవిఎం ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఈజీలీ అంటే ఇట్ ఏంటంటే జేవిఎం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేది ఏ మెమరీ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలనేది కూడా Friends, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video.